எம்ஜிஆர் தமிழ்த்துறை உலகிலும் பின்னர் அரசியலிலும் சகாப்தம் படைத்தவர் எம்ஜிஆர் மருதூர் கோபாலமேனன் ராமச்சந்திரன் எனும் பெயரை தமிழகத்தின் லட்சக்கணக்கான மக்கள் மட்டுமன்றி உலகெங்கும் உள்ள பலர் மனதில் எம்ஜிஆர் எனும் மூன்று எழுத்துக்களாக நிலை பெற்றுவிட்டது இவரது பெற்றோர் கோபாலமேனன் மற்றும் சத்யபாமா கோபாலமேனன் அரூர் திருச்சூர் கரூர் எர்ணாகுளம் முதலிய ஊர்களில் மாஜிஸ்திரேட்டாக பணியாற்றி வந்தார் அநீதிக்கு துணை போக மறுத்ததால் பல இடங்களுக்கு மாற்றல் செய்யப்பட்டு இறுதியில் அவர் தனது வேலையை தொடர்ந்து குடும்பத்துடன் இலங்கை சென்றார் இவர்கள் இலங்கையில் கண்டியில் வசித்த போது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினேழாம் தேதி எம்ஜிஆர் பிறந்தார் எம்ஜிஆருக்கு முன்னர் பிறந்த இரண்டு ஆண் இரண்டு பெண் என இவர்களுக்கு ஐந்து பிள்ளைகள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு கோபாலமேனன் இறந்துவிட திக்கற்று நின்றது அவர்களது குடும்பம் பின்னர் நோய்வாய்ப்பட்டு இரண்டு பெண் ஒரு ஆண் குழந்தையும் இறந்துவிட எஞ்சியிருந்தது எம்ஜிஆரும் அவரது அண்ணன் எம்ஜி சக்கரபாணியும் மட்டும்தான் சில வருடங்களில் மேலும் பல சிக்கல்களை சந்தித்த சத்யபாமா தமிழகம் திரும்பி குழந்தைகளுடன் கும்பகோணத்தில் இருந்த தனது தம்பி நாராயணனிடம் தஞ்சம் புகுந்தார் நாராயணன் மதுரை ஒரிஜினல் பாய்ஸ் நாடக குழுவில் பின்பாட்டு கலைஞராக பணியாற்றி வந்தார் குடும்பத்தின் ஏழ்மையை சமாளிக்க நாராயணன் சக்கரபாணியையும் எம்ஜிஆரையும் நாடக குழுவில் சேர்த்து விட்டார் அப்போது எம்ஜிஆர் மூன்றாம் வகுப்பும் சக்கரபாணி ஏழாம் வகுப்பும் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இருவரின் பள்ளி படிப்பும் இந்நிலையில் முடிந்துவிட பாண்டிச்சேரியில் நாடக குழு வாழ்க்கையை தொடங்கினார் தொடக்கத்தில் சிறு பாத்திரங்களில் நடித்து வந்த எம்ஜிஆர் புராண படங்களில் பெரிய பாத்திரங்களில் நடிப்பதற்கு நல்ல கட்டுடல் தேவை என்பதை உணர்ந்து பல தேக பயிற்சிகள் செய்து வந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வேல் பிக்சர்ஸ் என்ற நிறுவனம் எஸ் எஸ் வாசனின் சதி லீலாவதியை திரைப்படமாக தயாரித்தனர் அதில் கதாநாயகனாக எம் கே ராதாவும் போலீஸ் அதிகாரி வேடத்தில் எம்ஜிஆரும் நடித்திருந்தனர் அவர் நடித்த முதல் திரைப்படம் இதுதான் இத்திரைப்படம் எஸ் எஸ் வாசன் எம்ஜிஆர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் டி எஸ் பாலையா ஆகிய நால்வருக்கும் முதல் படமாக அமைந்தது அமெரிக்கரான எல் எஸ் ஆர் டங்கன் இப்படத்தின் இயக்குனர் எம்ஜிஆரின் இரண்டாவது படம் இரு சகோதரர்கள் இதில் சக்கரபாணியும் நடித்தார் இந்த படமும் வெற்றிகரமாக ஓடியது இந்நிலையில் எம்ஜிஆருக்கு பார்கவி என்ற பெண்ணை மனமுடித்து வைத்தார் சத்யபாமா ஆனால் சில மாதங்களில் தன் தாய் வீட்டுக்கு சென்றிருந்த பார்கவி திடீரென இறந்தார் வெளியூரில் நாடகத்தில் நடித்து கொண்டிருந்த எம்ஜிஆருக்கு பார்கவியின் உடலை கூட பார்க்க முடியவில்லை எம்ஜிஆரின் துயரத்தை போர்க்க சதானந்தவதி என்ற பெண்ணை அவருக்கு மறுமணம் செய்து வைத்தார் சத்யபாமா இவர்கள் இருவரும் சென்னை நகரில் வால்டாக்ஸ் சாலையில் சிறிய வீட்டில் வாழ்க்கையை துவக்கினர் சில நாட்களில் சதானந்தவதி கற்பம் தரித்திருந்த போது காசநோய் தாக்க கரு அகற்றப்பட்டது பின்னர் அடையாறில் ஒரு வீடு பார்த்து குடியேறினார் அங்கு வசித்த போது அவரது தாய் சத்யபாமா காலமானார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டில் இரண்டாவது கருச்சிதைவு ஏற்பட பின்னர் சதானந்தவதி படுத்த படுக்கையானார் அன்றிலிருந்து அவர் மறையும் வரை ஏறத்தாழ இருபது ஆண்டுகள் எம்ஜிஆர் கண்ணும் கருத்துமாக கவனித்துக் கொண்டார் படப்பிடிப்பு முடிந்து நேரம் கழித்து வந்தாலும் சதானந்தவதிக்கு தேவையானவற்றை செய்துவிட்டு அவருக்கு அருகிலேயே படுக்கையில் அமர்ந்து உறங்க வைத்த பிறகு படுக்கையின் அருகே நாற்காலியில் உட்கார்ந்தவாறு தூங்குவாராம் எம்ஜிஆர் இதனிடையே பட உலகில் படிப்படியாக முன்னேறிக் கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்றில் ஏழுசை மன்னர் எம் கே தியாகராஜ பாகவதருடன் சேர்ந்து நடிக்கும் வாய்ப்பு அசோக் குமார் படத்தின் மூலமாக கிடைத்தது அசோக் குமாரை தொடர்ந்து சில படங்களில் நடித்தாலும் பாடத் தெரியாது என்ற குறை இருந்தபடியால் எம்ஜிஆரால் பெரிய முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க முடியாமல் போனது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறில் பின்னணி பாடும் முறை வந்தது அதே சமயம் 
கருணாநிதியின் வசனத்தில் உருவாகி எம்ஜிஆர் கதாநாயகனாக நடித்த ராஜகுமாரி படம் வெளியாகி பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றது சில படங்களை தொடர்ந்து இவரது மந்திரி குமாரி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது கருணாநிதியுடன் நெருக்கம் கொண்டார் எம்ஜிஆர் இருவரும் சேர்ந்து திரைப்படங்கள் தயாரிக்க தொடங்கினர் இவர்களது தயாரிப்பில் எம்ஜிஆர் நடித்த மலைக்கல்லன் படம் மகத்தான வெற்றி பெற்றது அவரது வாழ்க்கையில் பெரும் திருப்புமுனையையும் ஏற்படுத்தியது இதனிடையே வி என் ஜானகியுடன் ஒரு படத்தில் நடித்த எம்ஜிஆர் மறைந்த தனது முதல் மனைவி பார்கவியை போலவே ஜானகி இருந்ததால் அவரிடம் மனதை பறிகொடுத்தார் இதனை அறிந்த சதானந்தபதி தானாகவே முன்வந்து எம்ஜிஆருக்கு வி என் ஜானகியை மனமுடித்து வைத்தார் கருணாநிதியிடம் நெருக்கம் கொண்டிருந்த எம்ஜிஆருக்கு ஒரு முறை அறிஞர் அண்ணாவை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அண்ணாவின் கனிவான பண்பான பேச்சு எம்ஜிஆரை வசீகரித்தது அதுவரை காந்திய கொள்கைகளில் ஈடுபாடு கொண்டு காங்கிரஸ் தொண்டனாகவே இயங்கி வந்த எம்ஜிஆர் திமுகவின் உறுப்பினரானார் இந்த சமயத்தில் பெரிய பொருட்செலவில் தனது நாடோடி மன்னன் படத்தை தயாரித்து இயக்கி வெளியிட்டார் எம்ஜிஆர் இப்படம் வெற்றி பெற்றால் நான் மன்னன் இல்லை என்றால் நாடோடி என்று அவரே சொல்லும் அளவிற்கு கடன்பட்டு படத்தை தயாரித்திருந்தார் அந்த படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று அவரை புகழின் உச்சிக்கு அழைத்து சென்றது திரைப்படங்களில் அவர் பெற்றிருந்த புகழ் கட்சிக்கு பெரிதும் உதவியதால் கட்சியில் விரைவிலேயே பெரிய பதவிகளும் அளிக்கப்பட்டன இப்படி பல உயர்ந்த நிலைகளை அடைந்த போதும் அவர் தனது ஏழ்மையில் வாடிய நாட்களை மறக்கவில்லை ஏழை எளியவர் உதவி என்று கேட்காவிட்டாலும் அவர்களை அணுகி உதவிகள் செய்து வந்தார் எந்த நிலையிலும் மக்களுக்கு பசி என்ற உணர்வும் உணவுக்காக இயக்கமும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதை கொள்கையாகவே கொண்டிருந்தார் யார் எந்த நிலையில் உதவி என்று வந்தாலும் வாரி வாரி வழங்கி வந்தார் இந்நிலையில் அவரது இரண்டாவது மனைவி சதானந்தவதியும் காலமானார் எம்ஜிஆர் நடித்த ஒவ்வொரு படமும் பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்து வசூலை வாரி குவித்தது அடிமைப்பெண் ஆயிரத்தில் ஒருவன் திருடாதே எங்கள் வீட்டு பிள்ளை போன்ற படங்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வெற்றி பெற்று வசூல் மன்னன் என்ற பட்டத்தை அவருக்கு பெற்று தந்தது ஜனரஞ்சகமான விஷயங்கள் மக்களை எவ்வாறு கவர்கின்றன என்பதை அறிந்திருந்த எம்ஜிஆர் தனது படங்களுக்கென தனியொரு சூத்திரத்தை வைத்திருந்தார் சிறப்பான பாடல்கள் பெண்களை கவரும் கதாபாத்திர அமைப்பு இளைஞர்களை கவர சண்டை காட்சிகள் என அனைத்து அம்சங்களையும் கலந்து கொடுத்து தனது படங்களின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்து வந்தார் திரைப்படம் என்பது மக்களுக்கு வெறும் பொழுதுபோக்குக்காக மட்டுமன்றி அவர்களை நல்வெளிப்படுத்தவும் சீர்திருத்தவும் பயன்படும் ஒரு சாதனமாக இருக்க முடியும் என்று மெய்ப்பித்தவர் எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தேர்தல் வந்தபோது காமராஜனின் காங்கிரஸ் ஆட்சியினை எதிர்த்து திமுக நின்றது பரங்கிமலை தொகுதியிலிருந்து எம்ஜிஆர் போட்டியிட வாக்குமனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார் அந்த நிலையில் எம்ஜிஆருடன் புதிய படம் ஒன்றை ஒப்பந்தம் செய்வதற்காக அவரது ராமாவரம் தோட்டத்திற்கு வந்திருந்த எம் ஆர் ராதா பேச்சில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளால் துப்பாக்கியால் எம்ஜிஆரை சுட்டுவிட கழுத்து பகுதியில் குண்டடிபட்ட எம்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் தனது தவறை உணர்ந்து எம் ஆர் ராதா தன்னையே சுட்டுக்கொள்ள முயன்று அதே மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் அந்த நிலையிலும் எம்ஜிஆர் ராதா அண்ணனை பார்த்து கொள்ளுங்கள் அவருக்கு தேவையான உதவிகளை செய்யுங்கள் என்று மருத்துவர்களிடம் வேண்டிக் கொண்டாராம் அப்போது நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் குண்டடிபட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த எம்ஜிஆரின் புகைப்படம் பெரும் பங்கு வகித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் திமுக மகத்தான வெற்றி பெற்று பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதல்வரானார் ஆனால் அடுத்த ஆண்டே அண்ணாதுரை அவர்கள் காலமாகிவிட கருணாநிதி முதலமைச்சரானார் அவர் முதல்வராக வேண்டும் என்று பாடுபட்டவர்களில் எம்ஜிஆர் முக்கியமானவர் திரையுலகிலும் சரி அரசியலிலும் சரி கருணாநிதியும் எம்ஜிஆரும் நெருங்கிய நண்பர்களாக விளங்கினர் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு யாரும் எதிர்பாராத வகையில் கருத்து வேற்றுமை ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்தனர் எழுபத்தி இரண்டு அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதி 
அதிமுக என்ற கட்சியை எம்ஜிஆர் தொடங்கினார் கட்சி ஆரம்பித்து ஏழே மாதங்களில் திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தலில் அதிமுக அமோக வெற்றி பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக மகத்தான வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது உலகிலேயே முதன் முறையாக திரைப்பட நடிகராக இருந்து ஒரு மாநிலத்தின் உயர் பதவியை அடைந்தவர் எம்ஜிஆர் திரையுலகில் தனக்கென ஒரு பாதை அமைத்து கொண்டு வெற்றி நடை போட்ட எம்ஜிஆர் அரசியலிலும் அதையே பின்பற்றினார் தனது பலம் பலமினம் இவற்றை முற்றிலும் உணர்ந்திருந்த அவர் தனது பலங்களை மேலும் பலப்படுத்திக் கொண்டே வந்தார் சோம்பல் என்பது துளியும் இல்லாமல் எந்த சூழ்நிலையிலும் யாரையும் சந்திப்பதற்கு தயாராக இருந்தார் எதிர்ப்புகளை எப்படி வெல்ல வேண்டும் என்பதை அறிந்து செயல்படுவதில் அவர் கெட்டிக்காரராக விளங்கினார் ஏழ்மை நிலையினை முற்றிலுமாக உணர்ந்திருந்த எம்ஜிஆர் தான் பதவியேற்ற பின் ஏழை மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில் திட்டங்கள் பலவற்றை கொண்டு வந்தார் காமராஜனின் காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மதிய உணவு திட்டத்தினை சத்துணவு திட்டம் என்று புதிய வடிவம் கொடுத்து உயிரூட்டி செயல்படுத்தினார் மதுவிளக்கை அமுல்படுத்தி தாய்மார்களின் துயரை துடைத்து அவர்களது அன்பை பெற்றார் தொடர்ந்து வந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு தேர்தலிலும் அதிமுக வெற்றி பெற்று மீண்டும் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் சிறுநீரக பாதிப்பால் உடல்நலம் குன்றிய அவர் உடனடியாக அமெரிக்காவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் மெதுவாக தேறி வருகையில் மீண்டும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான சமயம் வந்துவிட வேறு வழியின்றி அமெரிக்காவிலிருந்தே தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்து ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிட்டார் எம்ஜிஆர் தொகுதிக்கு வராமல் மக்களை நேரடியாக சந்திக்காமல் அமோக வெற்றி பெற்று மூன்றாவது முறையாக முதலமைச்சரானார் இக்காலங்களில் அவரது திரைப்படங்களில் இடம்பெற்ற பாடல்களும் வசனங்களும் அவருக்கு கை கொடுத்தன குறிப்பாக ஒளிவிளக்கு படத்தில் இடம்பெற்ற ஆண்டவனே உன் பாதங்களை கண்ணீரால் நீராட்டுவேன் என்ற பாடல் தமிழகத்தின் பட்டி தொட்டி எங்கும் ஒழித்தது அவருக்காக பல கோவில்களில் விசேஷ பூஜைகளும் விரதங்களும் கடைபிடிக்கப்பட்டன ஓரளவு உடல் நலம் தேறிய பின் பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் சென்னைக்கு வந்து மூன்றாவது முறையாக முதலமைச்சர் பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டார் இருப்பினும் தொடர்ந்து அவ்வப்போது உடல் நலம் குன்றி சிகிச்சை மேற்கொண்ட நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி இயற்கை எழுதினார் தமிழகத்தில் பலர் தங்கள் குடும்பத்துடன் நெருங்கிய உறவு கொண்ட ஒருவர் இறந்து விட்டதாகவே கருதினர் முப்பதற்கும் மேற்பட்ட அவரது தொண்டர்கள் தீக்குளித்து மாண்டனர் பல மாநிலங்களிலிருந்தும் அவரது உடலை காண ரசிகர்களும் தொண்டர்களும் சென்னையில் குவிந்தனர் தனக்கென வாழ்நாளில் ஒரு வாரிசு இல்லாமல் போனதற்காக வருந்திய அவருக்கு தமிழகமே ஒன்று திரண்டு ஈமக்கிருகைகளை நிறைவேற்றியது தேவை என்பவர்களுக்கு அவர்கள் கேட்கும் முன்னர் தாமாகவே வழியச் சென்று உதவி ஏழை எளியவர்களுக்கு தோழனாய் தனி வசீகரத்துடன் வாழ்ந்த எம்ஜிஆருக்கு புரட்சி தலைவர் மக்கள் திலகம் ஏழை பங்காளன் பொன்மனச் செம்மல் என பல அன்பு பட்டங்களுடன் பாரத ரத்னா என்ற பட்டமும் வழங்கப்பட்டது பத்தாண்டு காலம் தொடர்ந்து பதவியில் இருந்த முதல் மற்றும் ஒரே தமிழக முதல்வர் என்ற பெருமையும் அவருக்கு உண்டு இன்றும் கூட இவரின் பெயருக்கு தனி மரியாதையும் பெரும் வாக்கு வங்கியும் உள்ளன